Мої вітання, в ефірі «Ситуація», програма про надзвичайні події регіону. Через неадекватну поведінку сусідки люди бояться виходити з дому. В одній із черкаських багатоповерхівок старенька погрожує їм сокирою. Мешканці будинку постійно звертаються по допомогу до правоохоронців та родичів бабців, втім проблему вирішити не вдається. Розбиті двері та стіни у під'їзді – такі результати візиту бабці до сусідів. Причини для її невдоволення кожного разу різні, кажуть мешканці будинку. Претензії, починаючи з того, що ми її з пічок в замок насували, потім обворовуємо її кислотою, регулярно поливаємо, ламаємо її замок. Вона одразу приходить і починає лупити скалкой, топором, молотком, що під руку їй попадеться, то вона приходить і в двері починає гатитися всієї сили. Люди вже звертались по допомогу до родичів, старенької та правоохоронців. Реакції поки що ніякої, лише самі збитки. Другий раз за свої кошти прийдеться міняти двері розбиті. Реакції поки що ніякої. І в міліцію зверталися, то візьмуть показники чи як там, да? заяву напишемо. І поки що ніяких не дій, нічого. Пенсіонерка будь-які звинувачення у псуванні майна відкидає, втім негативне ставлення до сусідів не приховує. Я б їй взяла б дрін хороший, якщо б так ще було помоложе, так я б їй дала б то, ну, а то ж все. А я не ругаюся. Боро спаси, я чоловік больний, голова у мене ж гудить, шуміть. Якщо я буду кричати, то мені я зовсім сляжу. Син сусідки-агресорки живе окремо, але переконує, не раз намагався втихомирити матір. Зараз має проблеми зі здоров'ям і не може приділити їй багато уваги. Багато в неї агресії, не знаю, чому так, але дуже багато агресії. Я розумію, що треба, треба як то ли медицинську якусь допомогу, я казав, скоріше всього, це моя точка зрення. І вместе з тим я, я в тупіке, от, іменно, матеріально я задушен обстоятельствами. Правоохоронці підтверджують, за цією адресою неодноразово виїжджали на виклик. Втім, кажуть, без втручання медиків проблеми не вирішити. Необхідно скористатись допомогою фахівців. Якщо дійсно це хворі, люди зразу, ці працівники зразу забирають. Якщо вони констатують про те, що людина не хвора, не хвора просто якимось внаслідок там, алкогольного сп'яніння чи там, наркотичного сп'яніння, все вона таким чином поводи, відповідно така людина буде затримана і піддана рецептивному там вже відповідальності, залежно від того, що вона находить. А допоки агресивну пенсіонерку не приборкали, сусідам варто лише сподіватися, що її погрози так і залишаться словами. Мешканці Черкаського гуртожитку повстали проти служби утримання будинків. Вони стверджують, з серпня минулого року квитанції за електроенергію містять завищені цифри. Відтак загальний борг мешканців станом на сьогодні перевищує 80 тисяч гривень. Переконані чиновники намагаються скинути на людей свої борги. Подробиці далі. Віра Григорівна старано складає усі чеки. Жінка вкотре переглядає квитанці, не може зрозуміти, звідки такі космічні нарахування за спожиту електроенергію. 342 – це за декабрь місяць. Як можна прожити одної людині в одній кімнаті, має одну, один телевізор і холодильник, платити 320 кВт. По грошах – це 116 гривень. 116, 112, 111, 132. Із серпня минулого року спожиті кіловати в платіжках мешканців цього гуртожитку почали рости як на дріжжах. У деяких квартирах цифри збільшилися в десятки разів. Червень – 69 кіловат, липень – 47 кіловат, а серпня місяця – різко 329 кіловат. Це за кімнату. Окрім цього, в квитанціях почали вписувати додаткову плату за борг. Звідки він узявся, люди не розуміють, адже платять вчасно та за показниками лічильників. Розподілення за світ відповідали вони. І відкуди працювався такий довг за світ, неізвісно. Тепер ми кожен місяць маємо, крім того, що вони нам насчитують на світ, платити 66 гривень 92 копійки довго. Ми підозрюємо, що вони не всі гроші, які ми платили їм за світ, вони перетисляли городу. У службі отримання будинків виправдовуються, в них усе підраховано, борг є і його треба погасити. Нам отримані всі довідки з Черкаського РЕМ, які це підтверджують. Більше того, Черкаський РЕМ виставив нам ці кіловати до оплати. І так як мешканці їх спожили, 
ми їм і виставили, але при цьому пішли навіть на втрати, які відтермінували погашення. Звідки взялися такі суми, чиновники пояснити так і не змогли. Втім, переконують, роблять усе для людей. 80 тисяч гривень мешканцям гуртожитку дозволили сплатити частинами протягом року. Люди ж тим часом готують позов до прокуратури, адже платити за прорахунки комунальників не збираються. У Черкасах другий рік поспіль ДВС повторює спроби виконати рішення суду та вселити до квартири родички інших її домочадців. Чергове фіаско судових виконавців бачили наші кореспонденти. До цього будинку державні виконавці та правоохоронці приїздять не вперше. Із собою кличуть журналістів, бо справа не з простих. Відповідачка не бажає виконувати рішення суду, втім сама невтомно бореться за свої громадянські права. І лише цього року зверталася до правоохоронців з різними скаргами понад сотню разів. Ми очікуємо, тому що нам будуть перешкоджати при проведенні виконавчих дій, тому що і боржник, і інші члени її родини, які проживають з нею в цій квартирі, за це, про це заявляли неодноразово. Тобто ми сьогодні готуємося до не не найсамого легшого виконання в цьому році. А це один із тих, кого примусово мають вселити. Юрій Савко переконує, його родині довелося з'їхати від теші через її складний характер. Так як у неї психічні розлади, які, скажімо, вже, вже були на грані того, що не просто вона, скажімо, портила нам нерви, а ну, вже проявляла агресію. Тобто ми бачили, що можуть бути загрози нашому здоров'ю, навіть життю. Тому ми звернулися як у психіатричну лікарню, так і в інші заклади. Аби повернутися додому, людям довелося звертатися за допомогою до правоохоронців, а згодом і до суду. Влітку 2013 року Соснівський райсуд приймає рішення примусово вселити родину, але виконати його вже вдруге не вдається. Ви не даєте дозвіл, ми, ми, ми не надаю. Я не надаю. Я не пускаю. Так я скажу. Ти прийди постанову, хто ти тут кулами. така? Рідний брат та мати позивачки затято боронять вхід до квартири від неї та її чоловіка. Упродовж півгодини виконавці безуспішно намагаються виконати рішення суду. Ви перешкоджаєте? Дивіться. 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 Стягувачі, ви розрішите пройти? Хто дає стягувачі? Підійдіть, будь ласка. Я не дозволяю. Десь є стягувачі. Десь є стягувачі. Я не дозволяю. Я не дозволяю. Я перешкоджаю. Отойди, сіда, отойди, сіда, отойди. Я перешкоджаю. Спроба виконати рішення суду завершується поразкою. Родина Юрія Савка знову не потрапила до оселі. У виконавчій службі кажуть, на жаль, такі випадки не рідкість. 90% виконавчих проваджень із примусовим вселенням чи виселенням людей оперативно виконати не вдається. За невиконання рішення суду даної категорії справ, державний виконавець застосовує до боржника штрафні санкції та порушує питання перед правоохоронними органами про притягнення до кримінальної відповідальності. Божник, в свою чергу, якщо не згідний з діями державного виконавця, має право оскаржити їх в судовому порядку відповідно до статті 82 Закону України про виконавчі провадження. Екскурсію відділком міліції влаштували черкаським одинадцятикласникам місцеві правоохоронці. Школярі змогли дізнатися про історію зброї, подивитися на роботу міліціонерів. Це зроблено, аби в подальшому заохотити дітей до вступу в лави правоохоронців. Вона на всіх виступаючих елементах чіпляється, і потім ми її будемо залишати на, на аркуші попадки. Роздивитися зблизька, як працюють криміналісти, могли школярі Придніпровського району Черкасу. У черговій частині їм влаштували справжню екскурсію з демонстрацією спецзасобів та озброєння правоохоронців. Діти від побаченого в захваті. Пізнав дуже багато чого нового, і так ще дуже сподобалося, що вони розповідають про автомати. Суд медекспертизи, як розкриваються. Сподобалось, як експерт кримінального відділення брав відбитки пальців, розповідав, як проходить, ну, як експерти дивляться на місці злочину. Подібні заходи працівники міліції організовують не просто так. Їхня мета – підвищення популярності професії правоохоронця серед молоді. Даний захід був проведено з ціллю профорієнтаційної роботи з метою подальшого орієнтування молоді для вступу до вищих навчальних закладів системи МВС. Чимало школярів після екскурсії зізналися, робота міліціонерів вразила і їм цікаво було пов'язати з цією спеціальністю своє життя. Про роботу рятувальників на цьому тижні далі у короткому огляді. 
25 рибалок рятували на Чигиринщині. Чоловіки опинилися на відірваній крижині та дрейфували в акваторії річки Дніпро. На момент прибуття рятувальників їх віднесло на 700 метрів від берегової смуги, а через високі хвилі вони почали швидко руйнуватись. Попри складну гідрологічну обстановку, гори рибалок вдалося зняти із крижини та висадити на берег. Масштабна рятувальна операція завершилась успішно, постраждалих не було. Завдяки Злагодженні дії населення, служб району, чигиринських рятувальників, всі рибалки були евакуйовані на берег. Жертв постраждалих немає. Ще трьох рибалок рятували на Дніпрі у Черкасах. На річці поблизу мікрорайону Дахнівський перекинувся човен. На місце події одразу прибули водолази та рятувальники. Усіх чоловіків було знайдено та доставлено на берег, де вже чекали лікарі швидкої допомоги. На жаль, внаслідок переохолодження один із рибалок згодом помер. Життя інших – поза загрозою. Дачний будинок горів на території кооперативу «Івушко» у Дахнівці. Про загорання повідомили місцеві жителі. Ліквідувати його вдалося з усиллями рятувальників протягом 15 хвилин. Ще до їх прибуття полум'я встигло поширитися з будинку на інші поруч розташовані дерев'яні будинки, внаслідок чого загалом вогнем знищено чотири дачні будівлі. Наразі встановлюються причини пожежі та підраховуються збитки завдані вогнем. Горів і підвал Черкаської багатоповерхівки. Займання у приміщенні складу, розташованому у підвалі, виявив господар, який одразу зателефонував до служби порятунку 101. Через сильне задимлення у підвальному приміщенні вогнеборцям довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. Завдяки професійним діям рятувальникам вдалося запобігти поширенню полум'я на квартиру першого поверху будинку. Збиток, завданий вогнем, склав 8 тисяч гривень. У селі Матусі на Шполянщині горіла надвірна споруда. Сусіди, які побачили дим, негайно викликали рятувальників. Ліквідувати пожежу вогнеборцям вдалося за годину. У результаті вогнем знищено покрівлю та перекриття споруди, а також саморобний трактор, який знаходився у середині приміщення. За попередніми підрахунками, збиток, завданий вогнем, склав 15 тисяч гривень. Наразі причина пожежі встановлюється. Із кювета діставали вантажівку рятувальники у шполі. Внаслідок ДТП у автівки була пошкоджена гальмівна система. Щоб витягнути багатотонну вантажівку, рятувальники залучили потужну техніку місцевого підприємства, завдяки чому водію швидко надали допомогу та відновили рух транспорту проїжджою частиною. Працівники Червоного Хреста привели навчання для рятувальників Чорнобаївського району. Навчання з біраварії, а також практичні заняття із надання першої медичної допомоги відбулися у пожежно-рятувальній частині. Необхідність у подібних майстер-класах з'явилася через те, що вогнеборці постійно зіштовхуються із загрозою життю та здоров'ю людей. Тому потрібно вміти оперативно надавати допомогу та захищати при цьому себе. Більше вражаючих кадрів вже у наступній програмі. На все добре.